Siku za hivi karibuni Mungu ni pa ujumbe unihimiza mambo ambayo tumeyasahau au yanasahaulika sana mara nyingi akanihimiza kuyafundisha mambo yanayohusiana na kurudi kwa Yesu. Haleluya. Mambo yanayohusiana na kanisa kujiweka tayari kwa kufahamu na uelewa kwamba Yesu atarudi ni mambo ambayo mara nyingi yanasahulika kukumbushwa katikati ya jamii ya waaminio Mungu alinisemesha juu ya swala hilo alinisemesha kunihimiza kwamba miongoni mwa mambo ambayo Yesu Kristo aliyazungumza alipokuwa anazungumza habari ya kanisa inavyotakiwa kuzingatia tunapojiandaa kwa ujio wake alisema vitu kadha wa kadha kitu cha kwanza miongoni mwa vingine sio kwamba ni cha kwanza kwa, kwa orodha cha kwanza miongoni mwa mengine ambayo bwana Yesu aliyozungumza alizungumza namna ambavyo katika siku za mwishoni kabisa zinapozikuwa zimekaribia jinsi ambavyo kutakweko na hali ya kupoa kwingi kwa watu waliokuwa na moto wa kimungu hali ya kupoa kuna wengi Yesu alisema watapoa kuanzia imani watapoa lakini upendo pia watapoa upendo unaposema upendo hauzungumzi tu habari ile ya kupendana mtu kwa mtu unazungumza pia na kumpenda Mungu kupenda kazi yake kupenda neno lake vyote hivyo vimo katika kupenda haleluya akasema siku zinaposogea mwishoni tuta experience kupoa kwa kiwango kikubwa kutatokea kupoa kupoa kwingi watu wengi kupoa upendo wa wengi kupoa watu waliokuwa wa kimungu wenye nguvu za kimungu na wenye upendo mkubwa kwa Mungu wenye Msukuma mkubwa kumtaka na kumpenda Mungu watageuka kuwa wa kawaida watageuka kuwa wa Kristo wa kawaida waamini wa kawaida vugu vugu wasiona njaa na kiu ya kimungu wasiona shauku ya kiu ya kimungu watakuwa na hali ya ukawaida hali ya kuzoelea kusali itabaki jambo la kusali kwa mazoea lakini njaa ya Mungu njaa ya haki kupenda haki penda utakatifu kupenda neno la Mungu kupenda kumtumikia Mungu kupenda kumpendeza Mungu kutapoa sana miongoni mwa mambo Yesu aliyasema haleluya na akasema kwa msali ulio katika Mateo kwamba kwa sababu ya kuongezeka masi penda wengi utapoa kwa lugha nyingine kitu kingine alisema kitatokea was mas mas katika engo nyingi sana katika namna nyingi sana yatakuwepo watu wataishi maisha ya kumwasi Mungu na kuyaona kama ni kawaida si jambo la kutisha maisha ya kumwasi Mungu wataliona ni jambo lisilogopesha watu watatenda dhambi wakiona kama ni maisha ya kawaida na wataogopa kwamba ni dhambi hata miongoni mwa waaminio wataishi na dhambi kama wanaishi na jambo la kawaida watatembea katika dhambi bila kuogopa dhambi ulimwenguni zitaongezeka viwango watu wanatenda dhambi kikisasa ki haleluya zamani mambo haya zinaye yalikuwa ni mambo ya aibu watu wanatenda wakijificha siku hizi wanatenda na kujipiga picha na kuuza na kulipwa haleluya hayo ni maasi makubwa lakini mbaya hata ndani ya kanisa hayo yatakuwepo 
watu waweza kuwa wahubiri ni wezi na wengine ni wazinzi na wengine ni, ni, ni wana aina mbalimbali za uofu na hawasikii hatia yoyote wanaweza kusali wanaishi katika aina mbalimbali za uofu na hawasikii hatia yoyote wanaweza kufanya huduma za namna mbalimbali mbele za Mungu na mbele za madhabahu ya Mungu wasisikie hatia yoyote kwa sio ya maasi roho ya uasi ni kubwa katika siku za mwisho jina la Yesu libarikiwe lakini pia akasema katika siku hizo za mwisho pamoja na maasi kuwa mengi lakini pia takuwa na uamsho takuwa na wanaoanguka lakini kutakuwa na wanaoinuka pia haleluya nguvu za Mungu za roho mtakatifu nazo zitafanya kazi kwa nguvu katika siku hizo kwa wenye kudhurumu watadhurumu sana lakini wenye kutenda haki nao watatenda haki sana na ndipo nasema na mimi niko mlangoni na kuja na ujira wangu uko mkononi mwangu kumlipa kila mtu sawa sawa na kazi yake aliyedhurumu sana naye atalipwa sawa sawa na kazi yake aliyekuwa mtakatifu sana naye atalipwa wote watakuwepo katika siku za mwisho Takuwa na kiwango kikubwa cha uamsho mkubwa kwa baadhi ya wengine. Wakati kuna kiwango kikubwa pia cha anguko kwa baadhi ya wengine kwa wakati mmoja. Lakini akasema tena injiri ya ufalme itahubiriwa mahali pote kwa mataifa yote ili kufanya ushuhuda. Injiri ya ufalme itahubiriwa kwa mataifa yote kwa jiri ya kufanya ushuhuda hilo likikamilika injiri kahubiriwa watu wakaisikia kuwa ushuhuda ina maana kuna watakao okoka kwa kuiamini hiyo injiri na kuna watakao kataa kuokoka kwa kutokuiamini hiyo injiri lakini wote wote watasikua wamesikia na wote hawatakuwa na udhuru hata wakataka ukata kukataa kuamini nao hawatakuwa na udhuru mbele ya kiti cha hukumu cha kwake hawatasema hatukusikia watakuwa wamesikia haleluya kwa biblia inasema injiri itasikiwa na hapo ndipo somo langu lilipo nimeendelea nalo kwa wiki kadhaa kama injiri itahubiriwa hilo sio jambo la hoja la kuzungumza leo Hoja leo ni nani atakayehubiri? Bwana Yesu alisema itahubiriwa. Na kama itahubiriwa, nana nahubiri. Nana atahubiri. Jina la Yesu libarikiwe. Hilo ndio ramana zaidi kwetu. Na hilo ndio nataka kuzungumza katika siku ya leo. Injiri itahubiriwa. Yesu alisema itahubiriwa. Bwana Yesu asema hata kama dalili zingine zote zilizotajwa na Biblia za huo misho kwamba zimeshatimia zingine siku nyingi na zingine tumezoea maana tumeshasema zimetimia zimetimia na siku zinazidi kwenda lakini kuna moja nilisema na haimo kwenye ile orodha tunayosoma kwenye vitabu vya injili uoni wazi wazi haleluya Yesu alisema hiyo lakini kwa namna isiyo wazi sana kama si msomaji wa Biblia vizuri unaweza sielewe Kwenye injiri Yesu alisema nalikuja kwa jina la baba hamkuni amen hamkunipokea mwingine atakuja kwa jina lake mtampokea huyo alikuwa anazungumza habari ya mtu anaitwa mpinga Kristo lakini alizungumza katika namna ambayo si wazi wezi kujua anamzungumza nani anasema mimi nilikuja kwa jina la baba yangu hamkunipokea lakini kuna mwingine atakuja kwa jina lake huyo mtampokea kimaanisha namna watu watakavyokuwa wepesi kumpokea mpinga Kristo kuliko alivyo wepesi kumpokea Yesu kumwamini mpinga Kristo atakuwa wepesi na wengi watamwamini mpinga Kristo kuliko wanavyomwamini Yesu na mimi nikasema moja ya mambo Biblia inasema katika ufunuo kuhusu mpinga Kristo 
na utawala wake ni matumizi ya coding ya 666 katika miamara ya kiuchumi na ya kifedha yote wakati wa utawala wa mpinga Kristo miamara yote ya kiuchumi na ya kifedha itatumia alama ya mpinga Kristo Mia sita, sitini na sita. Sasa nikasema kama mengine yote uweze kusema hayo tumeshazoea kama alisema matetemeko tumeshaona mpaka na, suma, na tsunami tumeshaona. Haleluya, sawa. Haleluya. Mmeshaona mpaka tsunami. Na mengine mengi. Lakini jambo moja ambalo halitakuwepo kazini mpaka kanisa linyakuliwe ni matumizi rasmi ya 666. Lakini wote mnakubaliana na mimi kwamba sasa matumizi yasiyo rasmi ya 666 yameshaanza kwenye mifumo mbalimbali hapa duniani. Wote mnakubaliana na mimi juu ya hilo. Wafuatiliaji wa mambo wanafahamu kwamba 666 sasa inatumika. Hata kama si katika namna ile rasmi kama itakavyokuwa wakati wa serikali hiyo ya mpinga Kristo. Iko kwenye mazoezi. Na watu wanaitumia. Nchi kubwa kubwa imo inafanya kazi. Tafsiri yake ni kwamba muda watu wa kutumiwa sasa umekaribia kama iko kwenye mzunguko sasa na inatumika kwa namna isiyo rasmi sana lakini inatumika. Tafsiri yake ni kwamba muda wake umepi umeshafika tayari iko kwenye majaribio na kama muda wake umeshafika tayari maana yake kanisa laweza kuchukuliwa kuchukuliwa na Kristo wakati wowote ili sasa mpinga Kristo atawale na ule mfumo uingie kazini rasmi na kisha nyakuliwa ule mfumo unaingia kazini sasa kwa namna rasmi zaidi kama ndio hivyo kazi yangu ni kukufundisha wajibu wako kanisa siko kukuparatiba ya matukio siku za mwisho kwa sababu uijue usijue ukiwa mtakatifu utaenda mbinguni hata kama hujui kinaanza kipi kinafuata kipi hiyo aache wana theolojia jina la bwana libarikiwe kwamba tukio gani naanza ninafuata lipi na baadaye lipi hiyo si lazima wewe kujua hayo waachie wana theolojia wewe kazi yako ni kufanya mambo ya muhimu kwako kwanza kuishi maisha matakatifu wakati watu wanaharibika watu wanaharibika usikalie na ruga tu watu wameharibika unaweka mikono kichwani mpaka unasikia na wahubiri wabo haribika isikupe shida bibi nasema maasi ataongezeka hayakusema ataongezeka kwa wasio wahubiri hata wahubiri ataongezeka kwao pia jina la Yesu libarikiwe usiweke mikono kichwani mungu wangu mungu wa. na fulani nimesikia anaenda aga free maso isikupe shida hiyo kwa sababu ndivyo tamaya mari na tamaya pesa tamaya umaarufu na madaraka ni moja ya maasi atakao tawala isikupe shida hiyo la muhimu wewe umesimama wapi? Jina la Yesu libarikiwe. La muhimu wewe umesimamaje? Wewe uko kwenye nafasi gani? Wakipoa uliodhani hawezi kupoa, wewe usipoe, hilo ndio maana kwako. Wakianguka uliodhani hawezi kuanguka, wewe ushianguke, hilo ndio maana kwako. Wakirudi nyuma uliodhani hawezi kurudi nyuma, wewe usirudi nyuma, hilo ndio la muhimu kwako. Waki acha Mungu watu ridhani hawezi kumwacha Mungu. We usimache Mungu. Hilo ndio la muhimu kwako. Jina la Yesu libarikiwe. Maana alisema ni wale tu watakaovumilia mpaka mwisho ndio watakao okoka. Haleluya. Sasa usipate shida. Sikia vitu vinatokea usipate shida. Simama na Yesu. Wajibu wako wa kwanza ni huo wajibu wako wa pili ni injiri nana na hubiri injiri ndio la maana kwa sababu Yesu alisema mavuno ni mengi lakini watenda kazi ni wachache watenda kazi ni kina nani hao wachache 
ni kina nani muombe Mungu wewe miongoni mwa hao wachache hata kama wanabaki wachache jina la Yesu libarikiwe maana watu wengi kwa sababu ya mfumo wa dunia unavyoendelea kujijenga watu watenda kuonekana kuhubiri njiri kama ni watu wamebaki nyuma kumnana Yesu ni kama ni watu wamebaki nyuma watu wataionea aibu injiri lakini Biblia inasema sione haya injiri kwa sababu ni weza wa Mungu uleta wokovu kwa kila aaminie jina la Yesu libarikiwe naomba nisome pamoja nawe katika kitabu cha matendo ya mitume sura ya kwanza msari wa nne mpaka msari wa kumi na moja Ninasema hata alipokuwa amekutana nao aliwaagiza wastoke Yerusalemu bali waingoja hadi ya baba ambao mlisikia habari zake kwangu ya kwamba Yohana alibatiza kwa maji bali ninyi mtabatizwa katika Roho Mtakatifu baada ya hizi siku chache ya siku hizi chache basi walipokutanika walimuuliza akisema Je bwana wakati huu ndipo unaporudishia Israeli ufalme akwambia si kazi yenu kujua nyakati wala majira baba aliyoiweka katika mamlaka yake mwenyewe lakini mtapokea nguvu akisha kuajiria juu yenu roho mtakatifu nanyi mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu na katika Wayahudi wote na katika Samaria na hata mwisho wa nchi akiisha kusema hayo walipokuwa kitazama akainuliwa wingu likampokea kutoka machoni pao walipokuwa kikaza macho mbinguni yeye alipokuwa kienda zake tazama watu wawili wakasimama karibu nao wenye nguo nyeupe wakisema enyi watu wa Galilaya Mbona mmesimama mkitazama mbinguni? Huyu Yesu aliyechukuliwa kutoka kwenu kwenda juu mbinguni atakuja jinsi hiyo hiyo mliyobona akienda zake mbinguni. Jina la Kristo Yesu lisifiwe. Haleluya. Biblia inazungumza maneno aliyosema Yesu yanayolipa kazi kanisa ya kuhubiri injili alijua wakati amemaliza kufufuka au labda niseme hivi mwanzo wa huduma ya Yesu alizungumza injili alisema tubuni kwa maana ufame wa mbinguni umekaribia alipofufuka tena akasema jambo hilo hilo akasema nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani Nendeni mkawafanya wanafunzi wa mataifa wote kwa wanafunzi wangu. Mkiwabatiza kwa jina la baba na la mwana na la roho mtakatifu. Na mimi niko pamoja nanyi mpaka ukamilifu wa dahari. Jina la Kristo lisifiwe. Siku anapaa mbinguni. Wanafunzi wake wakiwa pamoja naye. Kwenye mlima wa mizeituni ulioko Yerusalemu. Wakiwa wana taraja kubwa na matarajio ya kidunia zaidi kama ambavyo hata sasa wengi tunaokoka lakini uliza wote wanaopoa wanapoa kwa sababu ya matarajio ya kidunia natafuta mke natafuta mchumba natafuta hela natafuta nini wanapoa hivyo na mimi sisemi hela ni mbaya jina la Yesu libarikiwe nimewafundisha Mwambia unaweza kubarikiwa na Mungu yuko kwa utaratibu wa kutengeneza matajiri watu atakao umerikisha utajiri wa dunia wakimpenda Mungu wiki iliyopita nilisema anasema na wapenda wanipendao na wale wanitafuta kwa bidii wataniona haleluya akasema natembea katika njia za haki katikati ya mapito ya hukumu niwarithishe mali wale wanipendao tena nipate kuzijaza hazina zao Ilo sio tatizo. Kupata sio tatizo. Kufanikiwa sio tatizo. 
tatizo ni njia gani unatumia kufanikiwa ukitumia njia ya kimungu unafanikiwa na mungu ni mwaminifu sana utawazidi hata wanatumia za kishetani jina la Yesu libarikiwe kwa tatizo si kufanikiwa kimaisha tatizo ni moyo wapi unauweka haleluya ni njia gani unataka kuitumia kufanikiwa ndio tatizo kwa wote wanaopoa wote wanaorudi nyuma wote vuguvugu wote vuguvu wao wamesababishwa na dunia na kuitaka dunia na kupenda dunia na kufukuzana na dunia jina la Yesu libarikiwe nimefanya watu wengi wamekuwa vuguvugu watu wengi wamepoa haleluya hawatamaza mwili hawatamaza hela hawatamaza madaraka hawatamaza kushindana na wengine hivyo ni hivyo wanamacha Mungu kando lakini nisikilize Yesu anasema watu wakiwa wamekuja na maswali ya matarajio ya dunia amefukufuka sasa tunakwenda kupata nafasi vizuri wana matarajio ya dunia kwa nini kwa nyuma waliwahi kuwa na mfumo wa ufalme wote mnaosoma Biblia mnajua tangu Saul alipoingia kwa mfame ilifuata mfumo wa ufame pako ulipokuja kuanguka wakati Nebukadnezar wa Babeli alipokuja kuiteka Yerusalemu mfumo ukafia hapo ufame ufame mwenyewe akachukuliwa mateka na baada hapo wakatawaliwa waliporudi kutoka Babeli Babeli kaanguka ufame wa Babeli ukaingia wa Uajemi na Umedi wakaenda kuwatawala hakuna mfame tena wa Wayahudi au wa Israeli kwa lugha nyingine mfumo ufame haupo wanatawali watu ulipoanguka huo ukaja wa Yunani wakaenda kuwatawala pia haleluya wale waanguka wa Yunani wakaja wa Rumi wakaenda kuwatawala mpaka wakati huu wanazungumza na Yesu wanatawaliwa na Warumi wana karibu miaka tano hawana mfalme wa Israeli sasa Yesu amefufuka wanakuja na matarajio yao bila shaka sasa tunajitawara Yesu amerudi amefufuka tunajitawara anaturudishia ufalme Israeli wakaenda na maswali hayo ya ufalme wa dunia haleluya wa matarajio ya dunia maisha yao na fikira zao zimejazwa na mam na kutaka mambo ya duniani kuliko ya ufalme wa Mungu wakamwambia wakati umefika kuturudishia ufalme Yesu akamwambia si kazi yenu kujua mambo ambayo Mungu Baba ameyaweka katika mamlaka yake ninyi mnachohitaji kujua ni kuhubiri njiri e, haleluya haleluya akawaambia mnachohitaji ninyi hubiri njiri mambo ya, ya ufalme achana nayo hubirini injiri kawaambia mtapokea nguvu akiisha kuja juu yenu roho mtakatifu na ninyi mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu na Uyahudi wote na katika Samaria mpaka mwisho wa nchi mtazungumza habari ya kufa na kufufuka kwangu na wokovu wangu na uweza wangu na matendo yangu na uaminifu wangu na uzima wangu jina la Yesu libarikiwe na akasema mnahitaji nguvu akijua jambo hilo si jambo rahisi ni jambo je, si jepesi ni gumu kusema maneno ni rahisi lakini kuhubiri injiri ya kweli sio rahisi sema maneno ya kawaida ni rahisi ubiri njiri ya Yesu kati mwingine si jambo rahisi na Yesu alijua alijua changamoto watakutana nazo na jinsi watakavyohitaji kusimama itagarimu watu waliojaa roho itagarimu watu waliojaa roho alikuwa anajua habari ya ya, ya, ya Sauli wa Tarso japokuwa wao walikuwa hajamjua Yesu alikuwa anamjua una kijana yuko mahara anafanya mazoezi kanisa lianze harafa shughuli kenaro vizuri jina la Yesu libarikiwe Yesu anawaambia wanafunzi wake jazweni roho kwanza akijua kuna Sauli wa Tarso yuko mahara anafanya mazoezi 
wakiinuka tashughulika nao watabakia waliojaa roho wasiojaa roho watajificha tu watakimbia wataogopa kustaja Yesu wasiojaa roho Yesu alijua wanahitajika watahimili wata waliojaa roho Sauli wa Tarso atakapotokea Anamwambia mtahitaji kujaza roho ni Vinginevyo hamwezi mtahitaji kujaza roho wa Mungu Alijua changamoto za kubaguana Kanisa itakapoanza zitawaingilia Kuna wengine atokea kwenye utamaduni wa kiunani wa Kiyahudi watakutana kanisani wanaanza kubaguana Wata, watakaopendana wote akapenda wa Kiunani na wa Kiyahudi ni aliyejaa roho matabaka na migongano wa imani moja haitaisha isipokuwa watakaoweza kushinda ni waliojaa wasiojaa roho hata kama wote ni wa imani moja wanapigana vikumbo hata kama wanasali kanisa moja Yesu akajua atakolinda upendo la Mungu na sura ya Kimungu ndani ya kanisa watakuwa mejaro Yesu alijua wachawi watakavyoshindana na kanisa kama Simon wa kule Samaria na yule mwingine anaitwa Bariesu na wengine wakati injili na hubiliwa nao wanapuliza vitu vya kudhofisha injili alijua hao nao watakuwepo washinda nguvu ya uchawi watu wa karoga injili wakatuma matunguri injili naendelea wakatuma mapepo na majini injili kaendelea ni waliojaa roho wasiojaa roho watazimia maroho ya kishaanza kwa shambulia ya kina Simon yule wa Samaria watazimika tu wasiojaa roho watasimama waliojaa roho simeona corona tu juzi juzi hapo jamani mnanielewa vizuri corona tu yani ka corona aka nako kamekuwa kaalimu vizuri haleluya corona ilipokuja mataifa yote alifunga makanisa jina la bwana libarikiwe Tanzania haikufunga kanisa kwa sababu Tanzania ina rais mwenye imani watu walifunga na mimi niliwaambia siku ile nikamwambia tumshukuru Mungu kwa ajili ya rais wetu mtu ambaye anaweza kusema kwenye imani kwenye changamoto inayotikisa hata wakubwa wanaojiita mataifa makubwa wametikisika lakini Tanzania imesimama kwa sababu kiongozi wetu amesema tutaendelea kumomba Mungu mpaka tutashinda jamani si tuna ushindi tayari siku ile nilisema kuna kitu Mungu anafanya ndio maana napata ujasiri lakini na uchungu pia natamani injiri ya nguvu itokee Tanzania siku niliwaambia kitendo cha Tanzania kubaki imefungua milango ya makanisa mataifa mengine yote yamefunga milango ya makanisa Mungu anaikabidhi dunia mikononi mwa Tanzania Mungu ameamua Tanzania ibebe dunia kiimani. Mungu ameamua Tanzania ishikirie dunia kiimani. Tanzania itengeneze usalama wa dunia hii. Naye mtakaofunika dunia itokee Tanzania. Ili jambo alikutokea kwa bahati mbaya. Kuna jambo Mungu anafanya. Na mimi yamekuwa ni matarajio yangu na imani yangu. Kuna nguvu kubwa ya uamsho. Na mimi Mungu atatusaidia tatokea nitatokea Tanzania. Na maombi yangu ya ndani zaidi naomba ianzie Giligali. Ili jambo limetokea sio dogo. Mimi nataka niwahakishie kwamba kama kuna mtu alikuwa hajagundua tuna rais wa aina gani, aanze kugundua tuna rais wa aina gani. Haleluya. Majirani wote wamekuzunguka wamefunga milango, We umefungua. Lakini mbaya zaidi hata watu wa, wa imani hata miongoni mwetu humu ndani nao wameogopa anasema mzee mbona umepitiliza sisi tunaomba huku kimya kimya kimi, kila moja kibinafsi afunge mlango wake na wengine alianza kufunga milango yao humu humu lakini akawaambia kama mnafunga acheni watu waingie wasali jibu la jambo hili liko kwenye kumomba Mungu jambo hili ni kubwa jambo hili ni kubwa Shina la Yesu ilibarikiwe. Jambo hili kubwa. 
wanaweza walio na roho wa Mungu. Yesu alipokuwa anawaambia jazweni roho alikuwa anawaandaa kwa uwezo wa kuhimili changamoto zilizoko. Alikuwa anajua kuna Heroda na kata vichwa usifanye mchezo. Haleluya, wasiojaa roho hawataubiri njiri. Heroda na kata vichwa. Jina la Yesu libarikiwe. Alikuwa anajua kuna watu kama wale wanaokaa kanisani wanasema we unatokea kabila fulani we kabila fulani kuna nchi kama Yerusalemu tu wote ni Wayahudi wanabaguana tu kwa kuambiana wewe una utamaduni wa Kiunani na wewe una utamaduni wa Kiyahudi wanabaguana sembuse mahali ambapo wengine wanaita wewe ni muhutu wewe ni mtusi mahali wengine wanaambiana wewe ni msai halafu wewe ni sijui ni mtu gani haleluya mahali wanakaa wanatazamana wanaambia na wewe ni mjaruo na wewe ni siji ni 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 ni, ni, si ni mtu gani alijua kanisani wataingia watu watatazamana wewe umesoma wewe hujasoma alijua atakuwepo wasipoja roho hayo mambo yatawatesa kanisani na yatawa injiri yatawa neema ya Mungu kwenye mwili wa Kristo hayo alijua wakati ule hapakuwa na madhehebu ya Kikristo alijua kuna nyakati atakuja madhehebu ya Kikristo ambao wewe ni mpendekozi wewe si ni mtu gani wewe ni dini gani wewe ni dini halafu anachukia na wapendani na wanatafutana kumalizana alijua watu kushinda hiyo roho wanahitaji kujaa roho wa Mungu watu wasiona roho wa Mungu hiyo roho ina nguvu hawaishindi bila roho wa Mungu shina la Yesu libarikiwe alichua kuna watu aina ya yona ambao ili ahubiri anataka ahubiri mtu anayemhusu anayependana aliwahi kumkosea anasema bora liende tu motoni haleluya <laughs> bora life tu liende motoni yona alituma ninawe halafu hawapendi watu wa ninawe kwa sababu so, unajua ninawe ulikuwa ni mkubwa wa nchi moja inaitwa ashuru ufalme mmoja inaitwa ashuru na Ashuru walikuwa napiga Wayahudi sio kidogo miaka hiyo. Haleluya. <laughs> Jeshi la Ashuru likuwa nakuja linapiga Wayahudi sana. Lishawapiga mno. Haleluya. Sasa yona aliposikia wataangamia akasema si hayo ndio mambo nilikuwa nasubiri. Jina la Yesu libariki. <laughs> haleluya haleluya. Aliposikia ninayo watangamia akasema yafe. Wacha mimi niende zangu talishishi. Jina la Yesu libariki wanaopenda kupenda adui zao wakawaambia habari njema adui zao wakaombea adui zao wakasamea adui zao wakasimama pamoja na adui zao ni watu waliojaa roho walio wasiojaa roho wataweza roho ya yona itawatesa wasiona roho wa Mungu hawataweza roho ya yona itawatesa Yona naambia kawaambie watubu nisije nikawaangamiza baada ya siku 40. Nikasema hiyo kazi sifani. Kwani wakifa anapata hasara gani? Kwanza walisha tutesa mno hao. Ya kafe tu huko huko. Mimi nashika safari yangu naenda Tarishishi. Karipa na Nauli. Nauli kabisa ya kukimbia injiri asihubiri injiri. Watu wanaoweza ku penda wasiopendeka ni watu waliojaa roho watu wanaoweza kuvumilia wasiovumilika ni watu waliojaa roho watu wanaoweza kuchukuana na watu wasio na sifa ni watu waliojaa roho kwa hiyo injiri haiwezekani bila watu waliojaa roho kazi ya Mungu haiwezekani bila watu waliojaa roho jana wanaweza kusimama wakawa ushuhuda hata wakisimama wanasema Yesu ni bwana watu wanasema kweli kwako Yesu ni bwana tunakuona hata namna ulivyo Yesu ni bwana ni wachache waliojaa roho wengine shuhuda zimechafuka hawezi hata kusema Yesu ni bwana watu wakasikiliza kwa sababu wao wenyewe mambo ya dunia ndio na wanafanya tabia za dunia ndizo wanazofanya hawezi kusimama huu ni wito unakutaka useme habari za Yesu bila aibu. Waambie watu wema wa Yesu bila aibu. Kwa sababu muda wote unaweza ukafika, alafu kajikuta umepoteza hiyo fursa na utaulizwa. 
Taulizwa. Biblia iko wazi kwenye jambo hilo. Inasema tutakanionea aibu mimi na maneno yangu haya. Kwenye kiki kizazi cha zina. Na mimi nitamuonea aibu mbele za baba yangu na marika zake. Anasema kila tawi loko ndani yangu alafu alizai matunda hilo nitalikata. Anasema kila mtu mtu aliyepewa taranta kaificha. Anasema huyu atatolewa nje na tanyang'anywa ile taranta aliyokuwa nayo alafu atapewa mtu mwingine anaejua kufanyia kazi taranta. Maandiko yako mengi yanakuwajibisha yana kusema injiri wala si hiari wala uchagui. Unaweza kuchagua kutokuhubiri kama umechagua kutokuokoka. Unaweza kuchagua kutoambia habari za Yesu watu wengine kama umechagua kutokumwamini